ఫిల్మ్స్ మా ఛానల్ లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను Facebook Instagram అండ్ Twitter లో కూడా ఫాలో అవ్వొచ్చు ఇంకా రైట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం మొత్తం ఇప్పుడు ముగ్గురం వెళ్తున్నాం సూర్యాపేట కేక్ కాఫీ డేకి జై శ్రీరామ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ డేస్ జీన్స్ ప్యాంట్ వేసిన అంత కొత్త కొత్త ఉంది మొత్తం ప్యాంట్ అంతా టైట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఈ లాక్డౌన్ పేరు మీద నాలుగు కేజీలు పెరిగిన ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చొని ఎన్న మీకు గుర్తే ఉంటాడు ఇక్కడ ఓబులకేశ్వర్ అన్నాను ఓబులకేశ్వర్పూర్ బ్లాగ్లు ఉన్నాయి వచ్చింది రైట్ సో మన బ్లాగ్స్ని ఎవరైనా రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అన్న రైట్ అన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా రైలకి ఏంటంటే హార్లీ గ్యాంగ్తో పోతారు మీ ఇద్దరం కలిసి ఎప్పటి నుంచి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి అనుకుంటున్నాం రైడ్కి పోవాలా పోవాలా అని కానీ ఇద్దరికి డేట్ సజెస్ట్ కావట్లేదు ఎప్పుడైతే చూడాలి మరి బీటింగ్ మస్తు వస్తున్నది బండి బా బండి మొత్తం దుమ్ము దుమ్ము అయిపోయింది అసలు దీన్ని దూడడం కూడా మర్చిపోయాను నేను లాక్డౌన్లో బండికి అడిగి ఒక బ్లాక్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఎందుకో బద్దకం అనిపించింది మన దెబ్బకి నేనైతే నెక్స్ట్ నా లాంగ్ రైడ్ ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్దామా అని చెప్పేసి రెడీ ఉన్నా మ్యాక్సిమం లదాఖి ఉండబోయేటట్టు ఉంది ఇంకా కన్ఫర్మ్ అయితే న్యూస్ ఏం కాలేదు అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారు అంటే నాకు మెసేజ్ కూడా చేస్తున్నారు ఇంట్రెస్టేట్స్కి పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు లదాఖ్ వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు బ్రో ఎట్లుంటుంది అంటే అక్కడ ఫస్ట్ ఇంట్రెస్టేట్స్కి పర్మిషన్ ఇస్తే మీరు ఏంటంటే లే వరకే వెళ్ళిపోవచ్చు సో మనకు మెయిన్ అక్కడ చూడాల్సింది నేను ఉబ్రా వ్యాలీ ప్యాంగాంగ్ లేక్ ఇవి ఉంటాయి కదా వీటికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా అక్కడ జమ్ అక్కడ జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ అంటే సారీ ఇప్పుడు లదాఖ్ అయింది కదా లదాఖ్ యూనియన్ టెరిటరీ నుంచి కొన్ని పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట సో మీరు నా లదాఖ్ సిరీస్ బ్లాగ్స్ చూసి ఉంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఏ పర్మిషన్ అది నేను అప్పుడు ఆ బ్లాగ్స్లో కూడా నేను మీకు క్లియర్గా చూపించాను అనమాట పేపర్స్ ఎట్లుంటాయి ఎంత తీసుకుంటారు ఏంటనేది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాక్చువల్గా కాస్ట్ వచ్చేసి న్యూబ్రా వ్యాలీ అండ్ ఇంకా ప్యాంగాంగ్ లై దగ్గర కానీ మేము ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చి బయట వేరే ఒక ఏజెంట్తో చేయించినాం మేము మనకి ఆ పర్మిషన్ రావాలి ఫస్ట్ ఇంట్రెస్టేట్స్ పర్మిషన్ వచ్చినా మనకి సంబంధం లేదు మెయిన్ మనకు కావాల్సింది అక్కడ ఆ పర్మిషన్ అనమాట ఏది ప్యాంగాంగ్ లైక్ దగ్గరికి వెళ్ళే పర్మిషన్ ఇస్తున్నారా లేదా అది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఒకవేళ అది ఇస్తున్నారంటే మాత్రం ఇంటర్ ఇంటర్స్టేట్స్ పర్మిషన్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చినట్టే ఇంకా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ ఓపెన్ అయితే నాకు ఇస్తారు అనుకోండి అందుకే మనం వీటి గురించి సెర్చ్ చేయడం కన్నా ప్యాంగాంగ్ లైక్ దగ్గర ఇస్తారు కదా పర్మిషన్ దానికోసం సెర్చ్ చేస్తే బెస్ట్ నేను ఇప్పుడు ఆ దానికోసమే సెర్చ్ చేస్తున్నా నాకేమన్నా న్యూస్ తెలిసినా కానీ ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే నేను అప్డేట్ చేస్తా చూడండి సో అదే చాలామంది నాకు అదే అంటున్నారు మళ్ళీ అందుకే నేను మరీ మరీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంట్రెస్టేట్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోయిందంగానే మన వాళ్ళు రైట్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి ఒకవేళ ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు చాలామంది మెసేజ్ చేస్తున్నారు మరి వాళ్ళు వెళ్తే అంత దూరం వెళ్ళి వేస్ట్ అయిపోతుంది మన అక్కడ పర్మిషన్ లేని మనం ఎక్కడికి వెళ్ళలేము ఏం చేయలేము సో అప్డేట్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను స్టోరీస్ పెడతాను చూడండి ఇప్పుడు మాకున్న ప్లాన్ అలా ఏం లేదు వెళ్ళి జస్ట్ ఒక కాఫీ తాగేసి మళ్ళీ వచ్చేయడమే నాకు తెలిసి అన్న వాళ్ళు అటు పోతారా మళ్ళీ ఇటు నుంచే వస్తారా అనేది నాకు తెలియదు మ్యాక్సిమం అటు నుంచి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అటు నుంచి సూపర్ రోడ్ ఉంటుంది ఇటు చూసిగా ఈ రోడ్ అంతా బాగుండదు సో నాకు తెలిసి మళ్ళీ అన్న వాళ్ళు సేమ్ రూట్లో వచ్చే డేర్ చేయకపోవచ్చు అట్లా వెళ్ళిపోతారేమో సో నేనైతే మాత్రం ఈకర్గా వెయిట్ చేస్తున్నా రైడ్ చేయడానికి బా దుమ్ము చూడండి ఎట్లా ఇంకొక ఏడు ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు అయితే సర్వీసింగ్ టైం కూడా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అప్పుడే బైక్ సర్వీసింగ్ ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే కేడిఎం షోరూమ్లు అండ్ అంతే సర్వీస్ సెంటర్లు అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయిపోయినాయి అయితే మన బైకర్స్ అందరికీ ఒక శుభవార్త నిన్న మా సూర్యాపేట్లో ఫార్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ నమోదైంది నాకు తెలిసి ఈ సమ్మర్ సీజన్లో నేను న్యూస్లో చూసిన హయ్యెస్ట్ టెంపరేచర్ మా సూర్యాపేటదే నేను నిన్న మధ్య మొన్న మధ్యాహ్నం పోయి ఉండే సూర్యాపేటకి అప్పుడే నాకు చుక్కలు కనిపించినాయి అసలు అమ్మోయ్ ఆ ఎండకైతే అసలుకి నరకంలా కనిపించింది ఒక పది కిలోమీటర్లు పోగానే గొంతు మొత్తం తడ ఆరిపోతుంది అంతగానం ఎండ కొట్టింది హెల్మెట్లోంచి అయితే ఇట్లా ఆరిపోతున్నాయి చెమటలింగ ఈరోజు డేట్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ మే ట్వంటీ ఫోర్ ఈ బ్లాగ్ ఇప్పుడు అప్లోడ్ అవుతుందో మన వాళ్ళు ఏంటంటే బ్లాగ్స్ ఎప్పుడు రికార్డ్ చేసారు డేట్ ముందల వీడియో ముందల పెడదాం అని పెట్టండి అంటున్నారు ఆ వీడియో ఎడిట్ చేసే టైంకి నాకు ఆ డేట్ గుర్తుండట్లే అందుకని వీడియో మధ్యలోనే చెప్పేస్తున్నా అయితే ఇంకొకటి
మా సూర్యాపేటలో ఉన్న ఏకైక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఒకటే ఒకటి కానీ ఈ వైరస్ వల్ల ఇది కూడా మూత పడిపోయింది ఇగోండి ఇక్కడే శివం స్విమ్మింగ్ పూల్ మేము లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ వచ్చి ఉండే మొత్తం గోప్రోతో అండర్ వాటర్ షార్ట్స్ కొన్ని తీసినాం మస్తు ఎంజాయ్ చేసినాం మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి సూపర్ అంటే సూపర్ అంటుండే ఈ ఇయర్ మొత్తం నాకు తెలిసి ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి లాస్ మొత్తం ఈ అన్ని అన్ని బిజినెస్కి ఇయర్ మొత్తం లాస్ మా సూర్యాపేటలో జనాలు అందరూ ఎంతో చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇట్లా ప్రాపర్ రైడింగ్ గేర్తోనే ఎవరు రైడర్ చాలా తక్కువ మంది వెళ్తారు అనమాట ఈ రోడ్ నుంచి ఎవరు వెళ్ళినా కూడా హైదరాబాద్ విజయవాడ హైవే నుంచి వెళ్తారు అది కూడా సిటీలోకి ఎందుకు వస్తారు నార్మల్ ఫ్లై ఓవర్ ఉంటుంది ఫ్లై ఓవర్ నుంచి వెళ్ళిపోతారు లేదా హైదరాబాద్ నుంచి ఎవరైనా రైడర్స్ వస్తే సెవెన్ ఉంది కదా హోటల్ సెవెన్ అక్కడ వరకు రైడ్ చేస్తారు మీరు యూట్యూబ్లో కూడా చూడవచ్చు సూర్యాపేట సెవెన్కి ఒక ట్వంటీ థర్టీ వీడియోస్ చూసినా నేను హైదరాబాద్ టు సూర్యాపేట సెవెన్కి నో లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ లేదు ఏం లేదు అందరు జనాలు అందరే నార్మల్ టైం ఎట్లా ఉంటుంది అంతే ఉంది కాకుండా మూతికి మాస్కులు వేసుకున్నారు అంతే తేడా ఒక ఫోన్ తీసుకోవాలి పర్సనల్ నెంబర్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఫోన్ చేసినా నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది చిన్న కీప్యాడ్ ఫోన్ అన్న పెట్టుకోవాలి రైట్ ఆగయ హమరా సూర్యాపేట నేను ఫస్ట్ టైం సూర్యాపేటకి వచ్చినప్పుడేమో ఫుల్ ఆన్ లాక్డౌన్ ఉంది సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడేమో కొంచెం తెరిచి ఉన్నది థర్డ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇంకా కొంచెం ఇప్పుడు కూడా మొత్తం నార్మల్ అయిపోయింది అంతా ఇంకా గోపురాల ఛార్జింగ్ అప్పుడే అయిపోయినట్టుంది నేను ఫార్టీ ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చిన ట్వంటీ అయినట్టుంది ట్వంటీ ఓ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నది ఎందుకైనా మంచిదని పవర్ బ్యాంక్ కేబుల్ తెచ్చుకున్నా రిటర్న్లో పోయే ఎప్పుడైనా బ్లాక్ చేయొచ్చు అని రైడింగ్ గేర్ వేసుకొని హైవే మీద ఈ హైవే మీద ఒక సిక్స్టీ డేస్ సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ అయింది ఏ సిక్స్టీ ఫోర్ కాదు సిక్స్టీ టూ ఎందుకంటే లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన టూ డేస్ తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చిన హైదరాబాద్ నుంచి ఫస్ట్ టైం మొన్న ఫ్యూయల్ రేంజ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ వచ్చేంత వరకు రైడ్ చేసిన బైక్ అంటే నార్మల్గా నాకు తెలుసుకోవడం కోసం ఎందుకంటే రైడ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అసలు జీరో వరకు రన్ అవుతుందా లేదా అని ఒక డౌట్ ఉండే నాకు ఖచ్చితంగా వస్తుందని తెలుసు కానీ ఒక డౌట్ క్లారిఫికేషన్ చేసుకోవడం కోసం వెళ్ళిన ఫ్యూయల్ రేంజ్ టెన్ వచ్చేంత వరకు నాకు ఇట్లా రైడింగ్ గేర్ వేసుకొని నా అడ్వెంచర్ మీద పోతుంటే నాకు ఎట్లా స్వర్గంలో రైడ్ చేస్తున్నట్టుంది ఓన్లీ టేక్ అవేనే ఉన్నాయన్నమాట ఈ కేఫ్ కాఫీ డే అయినా ఈ కేఎఫ్సి అయినా ఏదైనా కూడా జూప్ జాబ్ జూప్ 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 జాబ్ జూప్ రైట్ ఈరోజు మన డెస్టినేషన్ ఇదే హోటల్ సెవెన్ అరే ఇల్లేంది మొత్తం వేసేసిరు ఏమైంది ఏమైంది బిస్కెట్ అయినా ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదా కాఫీ డే లేదా కాఫీ డే కూడా మేము గూగుల్లో చూస్తేనేమో ఓపెన్ అని ఉంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తేనేమో క్లోజ్ అయిపోయింది కనపల్లే అన్న ముందు అటు సైడ్ పోతే ఉంటాయి ఫ్లై ఓవర్ దిగాలి ఉంటాయా సరే పాటు పోదాం మరి బీటింగ్ అయితే మాత్రం సూపర్ వస్తుంది అసలు అని బోయపాటి గారి సినిమాలు వస్తాయి కదా విలన్కి చెప్పినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్కి మ్యూజిక్ డిడిన్ డిడిన్ అన్నట్టు అట్లా వస్తుంది అది బీటింగ్ మొత్తానికి అయితే బిస్కెట్ అయిపోయింది మేము గూగుల్ చూసినాం అన్నీ ఓపెన్ 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 అని ఉన్నాయి వచ్చేసినాం టేక్ అవే అయితే ఓపెన్ ఉంది డైనింగ్ క్లోజ్ అని ఉంది ట్రాఫిక్ చూడండి అంతా అరవై రోజుల నుంచి ఎక్కడ ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు బయటికి వెళ్తున్నట్టుంది బాబాబాబా ముందు జస్ట్ మిస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఈ బస్సు గుద్దుకునేటోళ్ళు క్యాంపుల్ రికార్డ్ అయిందో లేదో చూపిరా సో మేము అనుకున్న ప్లాన్ అయితే బిస్కెట్ అయిపోయింది మొత్తానికి ఇక్కడ ఏమన్నా ఒక టీ స్టాల్ ఉందేమో చూస్తున్నాం కానీ అరే టీ స్టాల్ కూడా అన్నీ క్లోజ్ ఉన్నాయి అసలుకి కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా దొరికేటట్లేవు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి అయితే ఉంది కానీ ఇక్కడ టీ ఉందా లేదా రైట్ ఉంది పది షాపుల తర్వాత కనిపించిన ఒకే ఒక షాప్ ఓపెన్ అయ్యిందంటే ఇదే అస్లాం టీ స్టాల్ అమ్మో సీటు సుర్రు అంటుంది కదా జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్సే ఉన్నాం టైం కూడా ఇప్పుడు నైన్ ఓ క్లాక్ అయింది మార్నింగ్ అన్న నేను అర్థం కాలే నేను ఒక త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత రైట్ వెళ్ళిపోతా సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ జనగం అన్న వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నారు జనగం ఇది సూపర్ రోడ్ అనమాట ఇది అయితే లాస్ట్ టైం నేను హైదరాబాద్కి ఎప్పుడు వెళ్ళే రూట్లో ఒక డిఫరెంట్ రూట్లో నుంచి వెళ్తా అని చెప్పాను కదా ఆ రూటే అనమాట ఇది లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఈ రోడ్ అంతా నార్మల్గా ఉండే ఎన్ఎస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ రోడ్ ఇంకా సూపర్ ఉంది అనుకోండి
ఇవా వెనక సందుల నుంచి వెళ్ళిపోతా నేను ఇదే ఇదే సందు బాయ్ అన్న బాయ్ అన్న అన్న పేరు ఏం పేరు బానువా ఓకే బాయ్ రైట్ మళ్ళీ నేను ఆ రూట్ లోంచి ఎందుకు అని చెప్పేసి కొంచెం కొత్త రూట్ లోంచి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటుందా ఇదంతా సింగిల్ లేన్ రోడ్ మొత్తం అన్ని చిన్న పల్లెటూర్లు ఉంటాయి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట కాబట్టి ఫైనల్ గా మళ్ళీ నేను మా ఊరికి వెళ్ళే రూట్ కే కనెక్ట్ అయిపోతా హైలైట్ ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి నాకు రూట్ తెలియదు టూ టైమ్స్ వచ్చినా నేను అంతే ఈ రూట్ లోంచి ఇటు ఉంటది ఇటేనా కొంచెం దూరం పోయినాక మళ్ళీ ఒకసారి మ్యాప్స్ లో చూసుకుంటే మళ్ళీ క్లారిటీ వచ్చేసింది ఇదేనా రైట్ ఇటే లే అసలు ఎండలు మామూలుగా దంచి కొడుతున్నాయి అసలు చూడండి మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ అయింది జస్ట్ అంతే ఎండ అసలు బీబచ్చంగా ఉంది నైన్ థర్టీకే నైన్ థర్టీ కూడా కాదు నైన్ ట్వంటీ ఇంకా నాకు అప్పుడే లోపల చెమటలు కారిపోవడం స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఇంకా అదే మీరు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి వన్ ఓ క్లాక్కి కానీ ఊహించుకోండి నా పరిస్థితి ఎట్లుండేదో విత్ రైడింగ్ జాకెట్ అది కూడా అది నేను పాత రైడింగ్ జాకెట్ వేసిన ఎందుకంటే కొత్త రైన్ ఒక జాకెట్ చాలా అప్డేటెడ్లు ఉంది మస్తు టైట్లో ఉంది అసలు కది లదాక్ వెళ్ళాలనుకునే టోళ్ళకి ది బెస్ట్ జాకెట్ అంటే అదే అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ టెంపరేచర్ని ఖచ్చితంగా తట్టుకుంటుంది ఏది మొన్న నాకు రివ్యూ కోసం పంపించరు కదా రైనాక్స్ వల్ల అది ఆ జాకెట్ చాలా 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 బాగుంది అది అంటే నేను ఈ జాకెట్ కొని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుంది మెయిన్ హైవేకి ఇంత లోపలగా ఉండే ఊర్లు ఉంటాయి చూసారు కదా నో పొల్యూషన్ ఏమి ఉండవు అన్నీ వీళ్ళే పండించుకొని తింటారు చాలా 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 బాగుంటుంది అసలుకి అందుకే ఎప్పుడైనా మా ఊర్ల సైడ్ ఉండేటోళ్ళకి ఎక్కువ ఏం డిసీజెస్ రావు సిటీలో ఉండేటోళ్ళకి తొందరగా వస్తాయి ఏమన్నా జబ్బులు అరే ఈడికి వచ్చినాక ఎటు పోవాలా ఇటా ఇటా ఇటే అనుకుంటా అయిలాపురం ఇటేనా మధ్యలో మ్యాప్స్ యూజ్ చేయాల్సి వచ్చిద్దేమో అనుకున్నా కానీ మ్యాప్స్ ఏం యూజ్ చేయలేదు నేను స్పీడ్గా వస్తున్నాడా తమ్ముడు స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి ఈ చెమటలు చెమటలన్నీ వచ్చేసి నమ్మకు మీద ఆగిపోయినాయి లో ఫ్యూవెల్ చూడండి వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఇంకా పోతుంది అన్నప్పుడే లో ఫ్యూవెల్ చూపించేసింది అంటే నా తెలిసి నాలుగు లీటర్లు మూడున్నర లీటర్లు ఉందనగానే లో ఫ్యూవెల్ పడిపోతుంది అండ్ ఇంక ఇక్కడ ఇంకొక బైపాస్ రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఇదేంటిది అంటే ఖమ్మం నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా సూర్యాపేట లోపలికి వచ్చేసరికి ఏమైందని ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అవుతుంది మొత్తం ఆడ అందుకని చెప్పేసి ఇది బైపాస్ రోడ్ అనమాట డైరెక్ట్ ఇది ఖమ్మం బైపాస్ ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇది హై మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఖమ్మం నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి సూర్యాపేట తగలకుండా సూర్యాపేట అవుట్స్కట్స్ నుంచి హైదరాబాద్ రోడ్కి కనెక్టింగ్ ఇది అదే ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి మా ఏరియా సైడ్ మొత్తం మారిపోతుంది డైవర్షన్ 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 ఇది నా గోప్ర కూడా ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఛార్జింగ్ కూడా ఎక్కట్లేదు నాకు తెలిసి హీరో ఎయిట్కి అప్డేట్ అవ్వాల్సిన టైం వచ్చేసిందేమో నేను చూస్తాను నేను కూడా ఒకసారి ఆ గోప్రో నాకు రిపేర్ చేసే వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇన్ కేస్ దీంతో ఏం ప్రాబ్లం లేదు నడిపించు అంటే మాత్రం నడిపిస్తా లేదంటే మాత్రం దీన్ని పక్కకు పడేసి అంటే హీరో ఎయిట్ తీసుకుందా ఎందుకంటే హీరో సెవెన్ కన్నా హీరో ఎయిట్ చాలా బాగుంది అవుట్పుట్లో కలర్స్ ఇందులో చూపించింది దాని కలర్స్ కన్నా దాంట్లో కలర్స్ మంచిగా వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చే బ్లాగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే నా బైక్కి ప్యాన్ ఇయర్స్ అండ్ అంతే టాప్ బాక్స్ కూడా బుక్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నా ఆల్రెడీ ఏంటంటే టాప్ బాక్స్ ప్యాన్ ఇయర్స్ వాటి గురించి ఒక అన్బాక్సింగ్ కూడా చేసి పెట్టి నా వీడియో ఇంకా అది ఎడిట్ చేయలేదు అది ఎప్పుడో ఒక థర్టీ ఫార్టీ డేస్ అవుతుంది ఆ వీడియో షూట్ చేసి కానీ ఎందుకు ఆ వీడియోని ఎడిట్ చేయాలంటే అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించలే అంటే కంటెంట్ మంచిగా ఉంది అందులో కానీ నాకే బద్ధకం అనిపిస్తుంది వీడియో ఓల్డ్ అయితే అంతే అది ఎడిట్ చేయబుద్ది కాదు నాకు ఇప్పుడు కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నా ఈ వీడియో ముందు పెట్టాలా ఆ వీడియో ముందు పెట్టాలా అని ఎందుకంటే ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత ఈరోజు సండే వెనస్డే రోజు నేను బైక్ ఈ ప్యానియర్స్ ర్యాక్ అండ్ అంతే టాప్ బాక్స్ ఇవన్నీ సెట్ చేపిద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను దానికి మళ్ళీ ఒక వన్ డే పట్టిద్ది వర్క్ ఒకరోజు మొత్తం అక్కడే ఉండి వర్క్ చేపియాలి నాకు ఒకరోజు మొత్తం అక్కడ ఉండడానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ ఎండాకి భయం అవుతుంది ఏం లేదు ఇంకా ఐదు లీటర్ల వాటర్ క్యాన్ ఒకటి తీసుకొని పోవాలి అడికి ఇంకా ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇందాక అక్కడ నేను అదే టీ తాగేటప్పుడు కూడా హాఫ్ లీటర్ వాటర్ తాగినా అయినా కూడా అప్పటికి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేలోపు గొంత తడారిపోయింది ఫుల్ డిహైడ్రేట్ అయిపోతున్నాం ఒకసారి ప్యానియర్స్ టాప్ బాక్స్ అన్నీ ఫిట్ అయిపోయినాయి అంటే ఇంకా లేట్ ఏం లేదనమాట పర్మిషన్ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు వెళ్ళిపోవడమే ఇంకా రైడ్కి మా రోడ్ల స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉంటాయి కానీ ఈ కంటికి కనిపించని స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఆ రోడ్లోనే కలిసిపోయి ఉంటాయి ఇప్పటికీ నేను రైడ్ చేయక ఆల్మోస్ట్ ఒక
నాకు వీడియోస్ ఎట్లా పెట్టాలనేది అర్థం కావట్లేదు ఆ రోజు వీడియో ఆ రోజు ఎడిట్ చేసి పెట్టాలా లేదంటే రెండు రోజులకు ఒక వీడియో పెట్టాలా మూడు రోజులకు ఒక వీడియో పెట్టాలా అయింది అర్థం కావట్లేదు నాకు రైటింగ్ నేను మా ఊరికి దగ్గరలో కూడా వచ్చేసిన ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నేను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైట్ ఆఫ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను నన్ను నేను చూసిన ఇప్పటికి కూడా చాలామంది చెప్తారు లైట్ వస్తుంది బంద్ చేయాలి లైట్ వస్తుంది బంద్ చేయంటారు అదే బిఎస్ ఫోర్ నుంచే ఉంది లైట్ ఆన్లో ఉండడం ఆటోమేటిక్గా బండి స్టార్ట్ చేయనే ఆటోమేటిక్గా లైట్ ఆన్ అయిపోతుంది కదా ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోకండి సో లాస్ట్ బ్లాగ్లో కూడా నేను చెప్పాను చాలామంది చూస్తున్నారు వీడియోస్ కానీ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మెంబర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చూస్తున్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ నాన్ సబ్స్క్రైబ్ చూస్తున్నారు అంటే వీడియోస్ చూస్తున్నారు కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మా ఊరి పొలిమేరలోకి అడుగు పెట్టేసినాం చి అడుగు కాదు టైర్ పెట్టేసినాం